da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan muniram amma ba'ad fa'udhu billahi minash شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عشرة الساعة أن يتباه الناس في المساجد أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وعلى آل سيدنا أرجر اللهم صل على तुमरा कातो भगवान तुम्हादेर माजे आगमन कोरेन दो जहानेर महाजन अल्लाहुम्मा Salli ala Muhammad 
ঘর <laughs> আলহামদুলিল্লাহ মহান আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো কোটি শুক্রিয়া জানাই যে আল্লাহ পাক পবিত্র জুমা আর দিনে শারীরিক মানসিক সুস্থ রেখে তার পবিত্র ঘর মসজিদে আবাদতের উদ্দেশ্যে আসার এবং বসার তৌফিক টুকুন দান করেছেন এজন্য সেই মহান মনিবকে খুশি করার জন্য আমরা ইমানের আওয়াজকে উঁচু করে শুক্রিয়া আদায় করি আমরা সকলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ প্রশংসা হবে কার জোরে আওয়াজ দিয়া বলেন প্রশংসা করব কার যিনি আমাদের সুস্থ রেখেছেন ভালো রেখেছেন যিনি আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে কবুল করেছেন তিনি কে সেই আল্লাহ পাকের প্রতি রাজি এবং খুশি থেকে আর একবার শুক্রিয়া আদায় করি আমরা আমাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে সবটুকুন ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে আমরা সেই মনিবের দরবারে আবারও শুক্রিয়া আদায় করি আমরা পড়ি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ এবং সালাম পাঠাচ্ছি বিশ্ব মানবতার মহান মুক্তির দূত রহমতাল্লিল আলমিন সৈয়দুল মোরসালিন আপনার আমার নবী যেই নবীব সাফা আয়তের কান্ডারি যেই নবীব এই মুহূর্তে রোজায় আতাহারে বসে আমাদের জন্য ইয়া উম্মাতি ইয়া উম্মাতি বলে চিৎকার করতেছেন আমরা সকলে একবার সেই নবীর প্রতি দরুদ পাঠ করি আমরা পড়ি সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত হাজিরিন যেই বিষয়ে আপনাদের সম্মুখে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করতে চাই সে বিষয়টি হল মসজিদের কমিটি হওয়ার গুণাবলী এর পাশাপাশি আলোচনা করতে চাই সুরতুল বনি ইসরাইলের সতের আয়াতে কারিমা আল্লাহ পাক যেন এই দুইটি বিষয়কে সামনে রেখে কথা বলার এবং সেই আলোচনা মনে রাখার এবং বাকি জীবনে আমল করার যেন আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন আমরা জোরে বলি আমি দুইটা বিষয় এই জন্য সামনে রেখেছি কারণ হলো আপনারা জানেন 
আপনার সকলেই অবগত আছেন গত জুমাতে আলোচনা করেছিলাম মসজিদ বিষয়ে কি বিষয়ে মসজিদ বিষয়ে তো গত জুমাতে যে আলোচনী আলোচনাগুলি বাদ পড়েছে আল্লাহ পাক যদি তৌফিক দান করেন এই বাকি অংশটুকু আপনাদেরকে শোনানোর চেষ্টা করব পাশাপাশি পবিত্র কোরআনুল করিমকে সামনে রেখে এবং রসুল পাক সাল্লাহ আলহ ওসাল্লামের কয়েকটি হাদিসকে সামনে রেখে সুরা বনি ইসরাইলের তিনটি আয়াতে কারিমা থেকে যতদূর সম্ভব আলোচনা শোনানোর চেষ্টা করব আল্লাহ পাক যেন তৌফিক দান করেন আমরা সকলে সমসরে আবার ওপরি আমিন আলোচনা শুরু করবার আগে মহান রবের নামের আরেকটু জিগির করে সম্মানিত হাজরিন আসুন আমরা গত জুমাতে যে বিষয়ে আলোচনা শুনেছিলাম আজকে তার বাকি অংশ শুনবো আমরা সকলে বলি ইনশা আল্লাহ সবাই ইনশা আল্লাহর আওয়াজ দিলে এত কম আওয়াজ হতো না একটু জোরে সরে পড়ি ইনশা আল্লাহ গত জুমাতে যে আলোচনা করেছিলাম কোন বিষয়ে বলেন তো দেখি মসজিদ সম্পর্কে এই মসজিদ সম্পর্কে আরো কিছু কথা আপনাদেরকে শোনাতে যাচ্ছি ইনশা আল্লাহ শুরুতে আমি আপনাদেরকে রসুল করিম আমরা সকলে পড়ি সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম তার হাজারো মুখ নিঃসৃত বাণী থেকে একখানা বাণী আপনাদেরকে শোনাতে চাচ্ছি আমরা বলি আল্লাহ আকবর রসুল করিম সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে প্রায় কত হাজার বছর পূর্বে দেড় হাজার বছর পূর্বে এমনই একখানা কথা বলে গেছেন এমন একটা বাণী আমাদের মাঝে রেখে গেছেন যেই বাণী প্রত্যেকটা অক্ষরে অক্ষরে প্রত্যেকটা হরকতে হরকতে সত্যতা প্রমাণ পাচ্ছে সেটা বাস্তবায়িত হচ্ছে জোরে বলি আল্লাহ আকবর রসুল পাক সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লামের প্রখ্যাত সাহাবি নাম হচ্ছে হজরতে আনাস কি নাম বললাম আনাস ইবনে মালেক রদি আল্লাহ আনহু তার থেকে এই হাদিসখানা বর্ণিত হয়েছে রসুল করিম সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম এর সাথ করেছেন মিন আশরতি কেয়ামতের অন্যতম একটি আলামত হল কেয়ামতের অন্যতম একটি আলামত হল শেষ জামানায় কেয়ামতের আগে মানুষেরা মসজিদ নিয়ে অহংকার করবে গর্ব করবে জোরে বলুন না অজুবিল্লা আমার কথা বোঝা যায় আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন অন্য দিকে তাকায়েন না মসজিদ নিয়ে কি করবে কথা বলেন গর্ব করবে অহংকার করবে কি গর্ব কি অহংকার মানুষেরা বলবে যে তোমাদের মসজিদের চাইতে আমাদের মসজিদ অনেক উন্নত তোমাদের মসজিদে টাইলস নেই আমাদের মসজিদে টাইলস বসা বসানো তোমাদের মসজিদে মোজাইক করা নেই আমাদের মসজিদে মোজাইক করা আছে 
তোমাদের মসজিদের এরিয়ার চাইতে আমাদের মসজিদের এরিয়া অনেক বড় তোমাদের মসজিদের ব্যাংক ব্যালেন্সের চাইতে আমাদের মসজিদের ব্যাংক ব্যালেন্স অনেক বেশি তোমাদের মসজিদের জায়গা জমির চাইতে আমাদের মসজিদের অংশ সম্পত্তি জায়গা জমি অনেক বেশি এরকমের করে করে মানুষ শুধু ডিফারেন্ট করবে পার্থক্য সৃষ্টি করবে এমন কি নিজেদের নিজের মসজিদ নিয়ে অহংকার করবে গর্ব করবে এটা কেয়ামতের আটটি অন্যতম আলা আমদ জোরে আওয়াজ করে বলি না উজুবিল্লা যেহেতু এটা কেয়ামতের আলা আমদ সুতরাং মসজিদ নিয়ে গর্ব করা যাবে জোরে আওয়াজ করে বলতে হবে মসজিদ নিয়ে গর্ব করা যাবে এটা কিসের আলামত জোরে বলতে হবে কিসের আলামত মসজিদ নিয়ে কি করা যাবে সামনে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব তবে এই মুহূর্তে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল মসজিদ নিয়ে কোন গর্ব মসজিদ কোন গর্বের বিষয় না আল্লাহ পাক এই গর্ব করা থেকে যেন আমাদেরকে হেফাজত করেন আমরা বলি আমি এখন আপনাদের সম্মুখে আমি রাসুল করিম সাল্লামের একটি বিখ্যাত হাদিস শোনাবো আমরা জোরে সরে বলি আল্লাহ আকবর বিসমিল্লাহিম মিনাল <laughs> বর্ণনা করেছেন রাসুল করিম আমরা সকলে বলি সাল্লাম প্রিয় নবীর প্রিয় সাহাবিব হজরতে আলী রদি আল্লাহ এই হাদিস খানা বর্ণনা করেছেন কে বর্ণনা করেছেন হজরত আলী রদি আল্লাহ তিনি বলেন রাসুল করিম সাল্লু আলাই ওসাল্লাম এর সাত করেছেন কি এর সাত করেছেন মানুষের উপর এমন একটা জামানা আসবে এমন একটা জামানা আসবে এমন একটা যুগ আসবে সেই যুগে কি ঘটবে পাঁচটা জিনিস কয়টা জোরে বলেন কয়টা পাঁচটা জিনিস ঘটবে এখন আমরা সেই পাঁচটা জিনিস হাদিসের আলোকে জানব ইনশাল্লাহ রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বললেন এমন একটা জমানা আসবে যখন পাঁচটি জিনিস সংগঠিত হবে আমরা মিলিয়ে দেখব সেই জমানাটা এসেছে কি আসে নাই কথা বলেন ঠিক কি না প্রথম নাম্বার কথা হল রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বললেন কথার অর্থ হল এ হাদিসের লাইনের অর্থ হল যে এমন একটা জমানা আসবে যখন ইসলাম শুধুমাত্র নামে থাকবে কাজে থাকবে ইসলামের কোনো কার্যাবলী সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকবে কয় নাম্বার কথা কথা বলেন কত নাম্বার কথা গেল এক নাম্বার দুই নাম্বার কথা এমন একটা জমানা আসবে যেই জমানায় শুধুমাত্র কোরআন থাকবে কিন্তু কোরআনের কোন বিধান সমাজে রাষ্ট্রে পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে নাউজিবিল্লা পড়বেন না কয় নাম্বার গেল দুই নাম্বার আসুন তৃতীয় নাম্বার কথা 
রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ওয়া মাসাজিদুহুম আমিরাতুন ওয়া হিয়া খারাবুম মিনাল হুদা মসজিদগুলি খুব চাকচিক্য হবে কিন্তু মসজিদের ভিতরে যারা নামাজ পড়তে আসবে তাদের ভিতরে কোনো হেদায়েত থাকবে বলেছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত নাম্বার গেল ভাই তিন নাম্বার গেল চার এবং পাঁচ একটার ভিতরই রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন অর্থ হচ্ছে এই হাদিসের এবারতের অর্থ হচ্ছে এমন একটা জমানা আসবে যেই জামানায় ওই যুগের ওই সময়ের আলেমরা হবে সবচাইতে নিকৃষ্ট নাউজবিল্লা পড়েন এমনকি তাদের থেকে বড় বড় ফেতনা বেরিয়ে আসবে ফেতনা করবে কারা আলেমরা ফেতনা করবে কারা তাদের থেকে বড় বড় ফেতনা বেরিয়ে আসবে এবং এই ফেতনার এই বিশৃঙ্খলার যেই ফলাফল এটা আলেমদের দিকেই ফিরে যাবে জোরে আওয়াজ করে বলুন আল্লাহ আকবর মোট কয়টা হলো জোরে বলেন মোট কয়টা হলো ধর্ম কিন্তু আলোচনার শেষে যে কি বলেছিলাম আলোচনার শুরুতে পারবেন তো কথা বলে না পারবেন তো মনোযোগ দিয়ে শোনার দরকার আছে না নাই আল্লাহ পাকের কাছে বলি আল্লাহ পাক যেন আমাদের মনোযোগ বাড়াই দেন আমরা বলি আমি তাও একটু আমুন বলতে চাই না জোরে বলেন আমি কথা বলতে ভয় লাগে নাকি লজ্জা লাগে কোনটা বলেন তো দেখি আমরা যে জমানায় অবস্থান করতেছি জমানা ঠিকই আছে পাল্টে গেছি জোরে বলেন পাল্টে গেছি আমরা পূর্ব দিকে সূর্য ওঠে নাকি পশ্চিম দিকে পূর্ব দিকে সূর্য ওঠে পশ্চিম দিকে অস্ত যায় দক্ষিণ দিক আছে উত্তর দিক আছে সব দিক ঠিক আছে পৃথিবীর আলো বাতাস ঠিক আছে পৃথিবীর পানির ধর্ম ঠিক আছে আগুনের ধর্ম ঠিক আছে সব কিছুই ঠিক আছে কিন্তু দিন যাচ্ছে রাত আসতেছে রাত যাচ্ছে দিন আসতেছে বছর গড়াচ্ছে যুগ গড়াচ্ছে শুধুমাত্র মানুষের নীতি নৈতিকতা পরিবর্তন হচ্ছে কথা বলেন ঠিক কিনা আর যত মানুষের নীতি নৈতিকতা পরিবর্তন হবে তত বেশি কেমত সংগঠিত সন্নিকটে চলে আসবে তো কাছাকাছি কেমত সংগঠিত হবে কথা বলেন ঠিক কিনা মানুষ যখন মানুষ হিসাবে এই জমিনে থাকবে না তখন আল্লাহ পাক এই পৃথিবীও রাখবেন না এই জগৎ আর জগৎ রাখবেন না কুল্লমান আলাইহা ফান সব কিছুকে ধ্বংস করে দিবেন কে জোরে আওয়াজ করে বলুন কে সুতরাং আমাদের চরিত্রের আমাদের নীতি নৈতিকতার পরিবর্তনের দরকার আছে না নাই আমাদের সমস্ত খারাপ গুণ গুণগুলিকে পরিত্যাগ করার দরকার আছে না নাই এই কোরআনের দাবি হলো এই কোরআনের দাবি হলো মানুষের মতো মানুষ হও মানুষের মতো মানুষ হও অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বেরিয়ে এসেও এই কোরআন আমাদেরকে সে কথাই জানিয়েছে এই কোরআনের কথাগুলি কার জোরে আওয়াজ করে বলবেন না কথাগুলি কার আল্লাহর কথাগুলি আজও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে কিন্তু আমাদের ভিতর থেকে দিন রাত নীতি নৈতিকতা আস্তে আস্তে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে আমরা জোরে বলি না ওদুবিল্লা সম্মানিত হাজিরিন আমার কথা আপনারা শুনতেছেন বোঝা যাচ্ছে মাশাল্লাহ তাহলে কয়টার কথা বললাম পাঁচটা জিনিস এখন আমরা মিলিয়ে দেখব একটা একটা করে দেখব যে সেই সময়টা এসে গেছে কি গেছে না প্রথম নাম্বার বলেছিলাম মিনাল ইসলামে ইল্লা ইসমুহ ইসলাম শুধুমাত্র নামে থাকবে কাজে থাকবে আপনারাই বুঝে থাকলে বলুন জবাব দিন 
আসলে কথা ঠিক আছে না নাই উত্তর পেলাম না বলেন কথা ঠিক আছে না নাই ইসলাম নামে মাত্র আছে কিন্তু কাজে আদৌ ইসলাম গ্রহণ করেছি মুসলমান হয়েছি কিন্তু ইসলামের কাজগুলি আমার ভিতরে পাওয়া যায় এই তো হাদিসের বাস্তবতা এটাই হাদিসের বাস্তবতা যদিও আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি কিন্তু ইসলামের পরিপূর্ণতা আমাদের ভিতরে আদৌ নাই আল্লাহ পাকের একটা বাণী আপনাদেরকে শোনাই আল্লাহ পাক বলেন জোরে আওয়াজ করে বলি আল্লাহ আকবর আল্লাহ পাক তামাম জগতের ইমানদারদেরকে ডাক দিয়া বলেন নহে ইমানদারেরা যারা ইমান এনেছ তোমরা ভালো করে শুনে লাও আদায় করতে হবে অর্ধেকটা আদায় করবেন অর্ধেকটা ইসলাম আদায় করবেন না এটা আল্লাহ পাক নির্দেশ করেন এই একটা আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শিক্ষা আমার অন্তরে যদি রাখতে পারতাম তাহলে আমার দ্বারা অনৈসলামিক কোনো কার্যকলাপ সংগঠিত হতো না দেখেন ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলামের সিফাহ সালার হজরত ওমার রাজি আল্লাহ তালান হো ছিল কি ছিল না ছিল নাম শুনলে পরে কাফের এরা থরকম্প হয়ে যেত আপনারা জানেন হজরত ওমার যেই রাস্তা দিয়া চলতেন যেই রাস্তা দিয়া একবার যেতেন শয়তান সেই রাস্তা দিয়া কয়দিন যেত না সবাই বলেন কয়দিন চল্লিশ দিন কি মহাব্বতে না ভয়ে যেভাবে আওয়াজ দিচ্ছেন মনে হচ্ছে মহাব্বতে জোরে বলেন ভয়ে না মহাব্বতে শয়তান ওমারকে ভয় পেত ওমারের হাত চারটা ছিল ওমারের হাত কি চারখানা ছিল পা দিয়া লাথি দেবে পাখি দশখানা ছিল তার মুখ দিয়া গালি দিবে কিংবা শয়তানকে খুব ভয় দেখাবে মুখ কি তিনটা ছিল না ওমারকে ভয় পাইত কারণ ওমারের ভিতরে যেই নীতি নৈতিকতা ছিল যে আদর্শ ছিল সে আদর্শের কাছে সেই নীতি নৈতিকতার কাছে শয়তান সেলুট করতে বাধ্য হতো কথা বলেন ঠিক কি না আর আমাদের দেখলে বলেন যে আমার দোস্তকে পাই যে আয় আয় কোলাগুলি করি কারণ এই ভিতরে উপরে যাও হোক আমাদের আছে ঠিকঠাক যেখানে কাটাকুটির দরকার সেখানে কাটাকুটি আছে আছে না আছে না মাসাল্লাহ দাড়ি টুপিও আমরা দেখেছি কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য কথা আমাদের মুসলমানদের যে নীতি নৈতিকতা থাকার দরকার ছিল সেই নীতি নৈতিকতা আমাদের ভিতরে একশো পার্সেন্টের ভিতরে মনে হয় এক পার্সেন্টও ভালোভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে না কথা বলেন ঠিক কি না সুতরাং আল্লাহ পাকের বাণী হলো ইসলামে পরিপূর্ণ করো কমপ্লিটলি পরিপূর্ণভাবে অপূর্ণাঙ্গভাবে ইসলাম মানলে আল্লাহ পাকের জান্নাতে যাওয়া যাবে সুতরাং বলতেছিলাম ওমারকে দেখে শয়তান ভয় পেত কিন্তু আমাদের দেখলে ভয় পায় না কারণ ওমারের ভিতরে যেই নীতি নৈতিকতা ছিল যে আদর্শ ছিল সেই আদর্শ আমাদের ভিতরে নাই সুতরাং আমাদের ভিতরে হজরত ওমরের যেই নীতি নৈতিকতা সেটা ফিরিয়ে আনতে হবে আমরা বলি ইনশা আল্লাহ আল্লাহ পাক যেন নীতি নৈতিকতা নিয়েই যেন এই জগতে বসবাস করার তৌফিক দান করেন আমরা বলি আমি নামে মুসলমান নামে মুসলমান কাজে মুসলমানিত্ব নাই কাজ হবে ভাই জোরে বলেন কাজ হবে এদেশের এদেশে ইসলামের যতটা ক্ষতি অমুসলিমরা করে তার চাইতে বেশি ক্ষতি করে মুসলমান নামধারী কিছু মোনা ফেকেরা কথা বলেন ঠিক কিনা 
ইসলাম সম্পর্কে এই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে কোরআনের বিরুদ্ধে আজানের বিরুদ্ধে যতগুলি বক্তব্য এসেছে মুসলমানদের থেকে যা অকল্পনীয় যা কল্পনাও করা যায় ছিল মুসলমান অমুসলিমরা বলবে কিন্তু অমুসলিমরা জেহারে ইসলামের বিরুদ্ধে বলে তার চাইতে অনেক বেশি বলে নামধারী মুসলমানেরা কথা বলেন ঠিক কি না সুতরাং বন্ধুগণ আমার আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে আপনার নবী আমার নবী নবী কুলের সম্রাট अवस्थान करते जमाना पदार्पण कर नम्बर समाज बुके राष्ट्र मध्य राष्ट्रे जेम तमाम पृथ्वी विधान আপনাদের কাছে একটা জিনিস জানতে চাই একটা বিষয় জানতে চাই জেনে থাকলে উত্তর দেবেন মাল যদি চুরি করে কেউ সেই চোরকে আদর করতে হবে কথা বলে না চোর যদি চুরি করে আদর করতে হবে ভালোবাসা দিতে হবে কাছে আইনে দূরে সুমা দিতে হবে কি করতে হবে হ্যাঁ কথা বলে না চোর চুরি করলে আল্লাহ পাকের বিধান কি হাত কেটে দিতে হবে এ বিধান কার আওয়াজ জোরে দেন বিধান কার এখন আল্লাহ পাকের এই যে বিধান এটা কি কার্যকারিতা আমার সোনার দেশে আছে একটা বার মিলিয়ে দেখুন কোরআনের সাথে আল্লাহ পাক কি বলতেছেন আর আমরা কোথায় আছি চোর চুরি করলে যেমনি ভাবে তার হাত কাটার বিধান আছে আইন আছে তেমনি ভাবে জেনা করলে বেবিচারি করলে ওপেনে মদ পান করলে গাজা খাইলে হিরোইন করলে তারপরে রাষ্ট্রের সম্পদ অন্যায় ভাবে ভক্ষণ করলে অত্যাচার নিপীড়ন করলে তার বিচার আচার এই কোরআনে আছে না নাই মিথ্যা কথা বললে মাপে কম দিলে অন্যের সম্পদ অন্যায় ভাবে অপহরণ করলে তার বিচার এই কোরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন কি বলেন নাই জোরে আওয়াজ করে বলুন বলেছি কি বলেন নাই কোথায় সেই আইনের বাস্তবায়ন দেখান সেই আইনের বাস্তবায়ন সমাজে রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত জীবনে সমাজে কোথাও নাই সে কথাই রসুল করিম সাল্লাম আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে বলে গেছেন যে কোরআন শুধুমাত্র মসজিদে থাকবে মাদ্রাসায় থাকবে ইমাম সাহেব সামনে নিয়ে বয়ানও করবে কিন্তু কোরআনের যে বাস্তব আইন এটা সমাজে রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত জীবনে খুঁজে পাওয়া যাবে জোরে আওয়াজ করে বলুন আল্লাহ আকবর সেই যুগ আসছে কি আসে নাই আসছে কি আসে নাই বন্ধু কেন আমার এরপরে আসুন দেড় হাজার বছর পূর্বে রাসুল করিম সাল্লাম বলেছেন খুব মনোযোগ দেন 
এইবারের কথাটাও মিলে দেখেন সেই সময় আসছে কি আসে নাই রাসুল করিম সাল্লু আলহ সাল্লাম বলেছেন আমার উম্মতের উপরে এমন একটা সময় আসবে যেই সময়ে মসজিদগুলি খুব চাকচিক্য হবে কথা বোঝেন আমার মসজিদগুলি কি হবে ভাঙাচুরা নাকি চাকচিক্য চাকচিক্য হবে অনেক উঁচু উঁচু হবে তলা বিশিষ্ট হবে কিন্তু মসজিদের ভিতরে যারা নামাজ পড়তে আসবে মসজিদের যারা মুসল্লি সাজবে ওরা প্রকৃত পক্ষে মুসল্লি হবে কথা আর বাস্তবতা আছে না নাই সম্মানিত হাজিরিন মসজিদে এসেছি আদর্শবান নীতিবান মুসল্লি হওয়ার দরকার আছে না নাই সেই নীতি নৈতিকতা আমাদের ভিতরে নাই হারিয়ে গেছে মসজিদ নিয়েও রাজনীতি করি মসজিদে এসেও ঝগড়া তর্ক আমরা বন্ধ করতে পারি না এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে মুসল্লি হবে সে যে রসুল্লাহর খাঁটি গোলাম নিজেকে দাবি করবে সে তো উল্টা পাল্টা করতে পারে জোরে আওয়াজ করে বলুন পারে সুতরাং মসজিদের ভিতরে যারা আসি বার বার আল্লাহ পাকের ঘরে এসে আমরা আল্লাহ পাককে এ কথা জানাই দেই আল্লাহ আমি অন্য কোন দলের না অন্য কোন মতের না আয় আল্লাহ একমাত্র গোলাম হলাম তোমার আর রসুল্লাহর উম্মত হওয়ার জন্য চেষ্টা করি আল্লাহ পাক তুমি কবুল করে নাও আমরা জোরে বলি আমি একজন বেনামাজি বান্দা একজন বেনামাজি লোক সে যদি কোনো নামাজির খাসলত খারাপ হওয়ার কারণে গালি দেয় ওই নামাজির নামাজ পড়াই তো ঠিক হয় না কথা বলেন ঠিক কি না যে মসজিদে আসে না যে নামাজ পড়ে না সে যদি গালি দেয় একজন নামাজি ওয়ালাকে তার নীতি নৈতিকতার কারণে তার খারাপ আচরণের কারণে তখন দুঃখ রাখার আর জায়গা থাকে না সুতরাং আল্লাহ পাকের কাছে বলি আল্লাহ আমরা তোমার গোলাম হতে চাই রসুল্লাহর শ্রেষ্ঠ উম্মত হতে চাই আমরা তোমার মসজিদে আসতে চাই তোমার রসুল্লাহর মাদ্রাসায় যেতে চাই তোমার রসুল্লাহর মাদ্রাসার খেদমত করতে চাই এই মসজিদের খেদমত করতে চাই আমাদের ভিতরে নীতি নৈতিকতা দান করো আমাদের ভিতরে তোমার রসুলের আদর্শ দান করো কোরআনের আইন পালন করার মতো মন মানসিকতা তৈরি করে দাও আমরা জোরে সরে বলি আমি এরপর সর্বশেষ কথা রাসুল করিম সাল্লাম কি বলেছেন জগতের বুকে সবচাইতে নিকৃষ্ট হবে আলে মেরা কারা জোরে বলেন কারা আলে মেরা আজ আলেম বহুত খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু হাত তুলে দোয়া করলে আল্লাহ পাক বৃষ্টির প্রয়োজনে বৃষ্টি দিবেন সেই আলেমের দোয়ায় এমন আলেম খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টকর কথা বলেন ঠিক কি না আমাদের আলেমদের ভিতরেও সমস্যা আছে না নাই জোরে বলেন কম না বেশি বিশ বছর ধরে নামাজ পড়ায় এরপর এমন এক কেসে আইক্যা যায় তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণ করে বসে থাকে এমন হুজুর আছে না নাই কথা বলেন না কেন আছে না নাই না ভয় পাচ্ছেন ইন্টারনেট খুললি দেখবেন এতটুকু চিন্তা করলেই পাওয়া যায় একটা আলেম মানুষ কোরআন পড়ুয়া হাদিস পড়ুয়া সে যদি একটা তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণ করে একটা তৃতীয় শ্রেণীর চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীর সঙ্গে পশুত্ব আচরণ দেখায় ও কোনোদিন মানুষ হতে পারে না কথা বলেন ঠিক কি না ওকে কোরআন এবং হাদিসের ভাষায় জানোয়ারের চাইতে আর বেশি কিছু বলা যায় সেই যুগ এসে গেছে সেই যুগ এসে গেছে হুজুরদের মধ্যে সুদখোর ঘুষখোর জেনাখোর বেবিচারিখোর মদখোর 
মাগি বাজি জোরে কন আসে না নাই বলতে খারাপ শোনাচ্ছে শুনতে খারাপ শোনাচ্ছে বলতে কষ্ট হচ্ছে কিন্তু এটা রাসুলে পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বেই বলে গেছেন এমন একটা যুগ আসবে যেই যুগে ওলামায় ক্রামদের নীতি নৈতিকতা একেবারে নিচে চলে যাবে আর সেটাই দিন দিন আসতেছে ঘরে বউ রেখে ঘরে বউ রেখে এদিক সেদিক করা হুজুর আছে না নেই কথা বলেন একটু কষ্ট হয় তো নাকি কি বলেন আছে না নাই যেমন হুজুরদের ভিতরে আছে আবার হুজুরদের পিছনে যারা নামাজ আদায় করে আছে না নাই পরমা সুন্দরী স্ত্রী ঘরে রেখে পরনারীর প্রতি চোখ বুলায় পরনারীর প্রতি হাত বাড়ায় এমন কুলাঙ্গার এমন পশুত্ব আচারণের লোক আছে না নাই আল্লাহ পাক হেফাজত করুন আমরা বলুন আমিন যারা যারা নারী লোভী আমার কথা আপনার রাগ করতেছেন একটু হাসেন একটু মুখটা উজ্জ্বল রাখেন এমন কায়দায় বসে আসেন মনে হয় যেন মাথার উপরে দশ মন বোঝা চাপাই দিছে বের হইতে পারলেই বাসি কি বিষয়টা এরকমের নাকি সমাজের বাস্তব চিত্র বড়ই করুন বড়ই করুন কেন জানি মানুষগুলি বুঝতেই চায় না কথাগুলি ভিতরে নিতেই চায় না ভারতের হিন্দি সিরিয়ালগুলি দেখে দেখে মানুষ সেই চরিত্রগুলি নিজের ভিতরে পোষণ করার চেষ্টা করে আছে না নাই আজকে যদি দেশের রাষ্ট্রীয় কায়দায় যারা আছে বড় বড় মাথা মোটা তাদের দিকে তাকাইলে আমরা দেখতে পাই নারী কেলেঙ্কারি আছে না নাই জোরে বলেন আছে না নাই এ সমাজে আছে না নাই এ সমাজে বলতে আমরা যে সোনার বাংলাদেশে বসবাস করি এত ওয়াজ হচ্ছে হুজুর ওয়াজ করতে করতে স্টেই যে বেহুশ হয়ে যাচ্ছে কথা বলেন ঠিক কিনা হুজুর বেহুশ হয়ে যাচ্ছে ওয়াজ করতে করতে আপনি এটা সাধারণ ব্যাপার মনে করলেন হুজুরের কণ্ঠ শেষ হয়ে যাচ্ছে হাত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এরপরেও মানুষের ভিতরে ঢুকতেছে নারী লোভী ব্যক্তিকে যদি এক হাজার নারী দেয় কয় হাজার কথা বলেন এক হাজার নারী লোক যদি তাকে দেওয়া হয় ও কি করবে বলেন তো দেখি পারবে সামাল দিতে পারবে জোরে বলেন পারবে পারবে না ওর এক সময় যৌবন ফুরাবে কি ফুরাবে না এই পৃথিবী তো ধ্বংস এই পৃথিবীতে কেউ স্থায়ী স্থায়ী না যা টাকার খুব লোক পরে যদি এরকম মসজিদ ভরা এত বড় একটা স্পেস ওয়ালা জায়গা টাকা ভরে দেওয়া হয় ও এত টাকা দিয়ে কি করবে বলেন তো দেখি খেয়ে যেতে পারবে আপনাকে যদি পঞ্চাশ কোটি টাকা দেওয়া হয় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয় বলেন তো দেখি আপনি কত কোটি টাকা ভোগ করে যেতে পারবেন বলেন আমরা তো সেই দিকেই সরছি যেই দিকে ছুটলে পরে আমরা দুনিয়া হারাবো আখেরা তো হারাবো কথা বলেন ঠিক কি না আপনি কতটা ভোগ করবেন বলেন কত টাকা কত পয়সা কত জায়গা কত জমি কত নারী কত গাড়ি কত বাড়ি লাগবে বলেন আল্লাহ পাক কথাগুলি বোঝার তৌফিক দান করেন বলেন আমিন আলেমদেরকে যেন আল্লাহ পাক হেদায়ত দান করেন বলেন আমিন এরকমের বহু আলেম আছে অনেক কিছু জানে অনেক কিছু জানে স্টেজে বসলে পরে কোরআন হাদিস অহরাও বলতেই আছে বের হচ্ছে বের হয়ে যাচ্ছে কিন্তু নিজের ভিতরে আমল নাই এদেরকে বলা হয় ওলামায় সু ওলামায় সু এদের জন্য জাহান নাম আছে না নাই আছে হাদিসের আলোকে যে পাঁচটি বিষয় বললাম সেই পাঁচটি আমাদের পাঁচটি বিষয় আজকে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছেন কারণ বলেছেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ মিথ্যা হওয়ার কোনো সুযোগ নাই বন্ধুগান আমার ভাইয়ের আমার এরপরে আপনাদের কে জানাতে চাই কমিটি হওয়ার যোগ্যতা কারা রাখে যেই ঘরে আমরা বসে আছি এই ঘরের নাম কি আওয়াজ জোরে দেন বলেন নাম কি এই ঘরের নাম হলো মসজিদ এই মসজিদ ঘরের তদারুকি কারা করবে তা আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনুল করিমের ভিতরে জানিয়ে দিয়েছেন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর সৌরতুল আনফারের চৌত্রিশ তম আয়াত কততম মসজিদের কমিটি আছে না নাই 
একটু জোরে আওয়াজ দিয়ে বলেন আছে না নাই মসজিদে এমন কমিটি আছে ওদিকে সুদের ব্যবসা করে এদিকে মসজিদের সভাপতি এই মসজিদের কথা বলতেছি না এরকমের মসজিদ আছে না নাই সিনেমার ব্যবসা করে মসজিদ কমিটিতে আছে না নাই আবার নামাজ পড়ে না সে লোক কমিটির ভিতরে আছে না নাই এটাই আমাদের সৌভাগ্য এটা আমাদের কি সৌভাগ্য যে মসজিদ বিষয়ে কিছুই জানে না কিন্তু মসজিদের তদারকির বেলায় আছে এটা চলবে আল্লাহ পাক সৌরতুল চৌত্রিশতম আয়াতের বিতনে আল্লাহ পাক কমিটির প্রথম কমবে কন্ডিশন দিলেন যে কে কমিটি হতে পারবে আল্লাহ পাক বলেন कथाकार এই কথার সাথে আমাদের মিল আছে ভাই মসজিদ কমিটিতে যারা আসবে তাদেরকে অবশ্যই মোত্তা কি হতে পারবে হতে হবে মোত্তা কি হতে হবে আল্লাহ ওয়ালা হতে হবে রসুল্লাহর শ্রেষ্ঠ উম্মত হতে হবে কথা বলেন ঠিক কি না কারণ ঘর পবিত্র কমিটিও হতে হবে সেই রকমের ভালো লোক পবিত্র লোক কথা বলেন ঠিক কি না এই কথাগুলি কি আপনাদেরকে বলতেছি নাকি রাগ করে বলতেছি ক্ষোভ নিয়ে বলতেছি কোরআনের আয়াত আছে আল্লাহ পাক বিধান জারি করে দিয়েছেন সেজন্যই আপনাদেরকে শোনাচ্ছি জেনে রাখার দরকার আছে না নাই আরো জোরে বলেন আছে না নাই এরপর আসেন আল্লাহ পাক দ্বিতীয় কন্ডিশন দিয়েছেন সুরাত তাওবার ভিতরে সুরাত তাওবা আল্লাহ পাক সুরাত তাওবার আঠারো সতেরো এবং আঠারো নম্বর আয়াতের ভিতরে মসজিদ কমিটির ভিতরে কারা আসবে সেই গুণ বর্ণনা করে দিয়েছেন জোরে আওয়াজ করে বলি আল্লাহ আকবর আল্লাহ পাক বলেন खुले আয়াতের ভিতরে বলা হয়েছে পাঁচটা গুণ যাদের ভিতরে থাকবে তারাই এই মসজিদের দেখাশোনা করবে তারাই শুধুমাত্র মসজিদের কমিটি হতে পারবে অন্যরা হতে পারবে ख्रीटान बौद्ध नासारा मस्जिद कमिटी देखभाल करते नम्बर गुण हमिलेर जे परकाले विश्वास परकाले विश्वास परकाल के विश्वास करना मस्जिद कमिटी लोक होते क्या गल जोरे आवाज दिए बोलें कईटा दुईटा तृत्य नम्बर हो 
কারণ পাঁচক্ত নামাজ আদায় করার বিধান করে দিয়েছেন কে আল্লাহ পাক বলেছেন তৃতীয় নাম্বার গুণ থাকতে হবে মসজিদ কমিটি যে মসজিদ কমিটিতে যে আসবে মসজিদের দেখাশোনার দায়িত্ব যে নিবে তাকে অবশ্যই নামাজই হতে হবে কি হতে হবে নামাজই হতে হবে সুতরাং মসজিদ কমিটিতে যারা আছেন এখানে যারা আছেন অনলাইনে যারা শুনতেছেন পরবর্তীতে শুনবেন অবশ্যই জেনে রাখবেন বেনামাজি যারা আছেন নামাজি হওয়ার দরকার আছে না নাই এরপরে চতুর্থ নাম্বার মসজিদ কমিটির গুণ হতে হবে কি দিতে হবে ভাই জোরে আওয়াজ দিয়ে বলেন কি দিতে হবে মসজিদ কমিটিতে আপনি থাকবেন কিন্তু জাকাত আপনার উপরে যদি যদি ফরজ হয় জাকাত দিতে হবে জাকাত যদি না দেন তাহলে জাকাত অস্বীকারী মুসলমান থাকতে পারে সেই মসজিদ কমিটিতেও থাকতে পারে বিষয়গুলি জেনে রাখার চেষ্টা করবেন পঞ্চমতম গুণ কততম পঞ্চমতম গুণ হচ্ছে আল্লাহ পাক বলেছেন অলাম ইয়াকসাল্লাহ অলাম ইয়াকসা ইল্লাল্লাহ মসজিদ কমিটির ভিতরে যে আসবে সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে কারণ মসজিদ আল্লাহ পাকের একটি ঘর সেই ঘরের আমানত চলে যায় কমিটির উপরে আর সেই কমিটি যদি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে তাহলে সমস্যা আছে না নাই কি সমস্যা এই মসজিদের উপরে যখন হামলা মামলা আসবে মসজিদের উপরে কোনো যখন বিপদ আসবে মসজিদ ভাঙা নিয়ে যখন কোনো বিষয় চলে আসবে তখন যদি কোনো আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠ গোলাম কমিটিতে থাকে তখন সেখানে বীরত্বের পরিচয় দেবে কথা বলেন ঠিক কি না সুতরাং মসজিদ কমিটিতে আসতে হলে কয়টা জিনিস লাগবে জোরে আওয়াজ করে বলুন কয়টা বলা হয়েছে সুরাতুত তাও বায় সুরাতুত তাও বায় এই পাঁচটা জিনিস মনে রাখার চেষ্টা করবেন এই কমিটির ভিতরে যাদের ভিতরে এই পাঁচটা জিনিস নাই পাঁচটা গুণ নাই এই পাঁচটি গুণ অর্জন করার চেষ্টা করবেন আল্লাহ পাক যেন তৌফিক দান করেন বলেন আমি এরপর আমি আপনাদেরকে আল্লাহ পাকের আরেকটি বাণী শুনিয়ে দিতে চাই আল্লাহ পাক সুরতুল বাণী ইসরাইল নাম বলেন কি সুরতুল বাণী ইসরাইলের সতেরো আঠেরো উনিশ নাম্বার আয়াতের ভিতরে বলেছেন আল্লাহ পাক এখানে এরশাদ করেছেন যে হে জগৎবাসীরা তোমরা জেনে রেখো ওকাম আহলাত করুনে কমে নুহুর পরে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি কে বলতেছেন আরো জোরে বলেন কে বলতেছেন আল্লাহ বলেছেন ওকাম আহলাত করুনি মিম বাদেনু কমে নুহের পরে আমি বহু সংখ্যক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি যে আল্লাহ পাক কমে নুহুর পরে আল্লাহ পাককে না মানার কারণে ধ্বংস করে দিয়েছেন সেই আল্লাহ আসেন না নাই জোরে বলেন আসেন না নাই সেই আল্লাহ পাক এখনো আছেন এরপরে আল্লাহ পাক বলতেছেন হে জগৎবাসীরা হে জগৎবাসীরা তোমরা আমার সৃষ্টি আমরা কার সৃষ্টি জোরে আওয়াজ করে বলুন আমাদের সৃষ্টি করেছেন কে হে আল্লাহর গোলামেরা হে আমার পাগলেরা তোমরা ভালো করে শুনে লাও তোমরা কি দুনিয়া চাও কি বলেন আমরা কি দুনিয়া চাই জোরে আওয়াজ দিয়ে সকলে বলুন আমরা কি দুনিয়া চাই আল্লাহ পাক বলেন তোমরা যদি দুনিয়া চাও শুধু দুনিয়াই পাইবা না উজবিল্লা পড়বেন না তোমরা যদি দুনিয়া চাও তাহলে তোমাদেরকে আমি আল্লাহ পাক আমার ইচ্ছা অনুযায়ী আমার ইচ্ছা অনুযায়ী তোমাদেরকে দুনিয়া দিয়ে দেই তবে পরকাল বলতে তোমাদের কিছুই থাকবে এমনকি তোমাদেরকে বিতাড়িত এবং নিন্দিত অবস্থায় তোমাদেরকে জাহান নামে নিক্ষেপ করব কে বলেছেন সুতরাং দুনিয়া প্রার্থনা করা যাবে এরপরে আল্লাহ পাক বলেছেন ও গোলামেরা তোমরা যদি পরকাল কামনা করো পরকালকে প্রাধান্য দাও এবং পরকালের প্রাধান্যের উপরে তোমরা দুনিয়াতে চলার চেষ্টা করো সেই চেষ্টাটাই তোমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে অর্থাৎ দুনিয়ার ভালো কাজের ফলাফল স্বরূপ তোমাদেরকে জান্নাতের মেহমান করে দেওয়া হবে জোরে আওয়াজ করে বলি সুবাহান আল্লাহ সুতরাং আমরা আল্লাহ পাকের কাছে দুনিয়া চাইব নাকি আখেরাত জোরে বলুন দুনিয়া নাকি আখেরাত আখেরাত আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই দুনিয়ার জমিনে বেঁচে থাকা অবস্থায় যেন পরকালের জীবনকে প্রাধান্য দেওয়ার সুযোগ করে দেন আমরা বলি আমি 
সম্মানিত হাজিরিন আলোচনা এখানে শেষ করলাম তো সুতরাং সর্বশেষ যেই কথা সেটা হলো এই ঘর মসজিদ মসজিদ আসতে হবে কার গোলাম হওয়ার জন্য জোরে আওয়াজ করে বলুন কার গোলাম হওয়ার জন্য আর মসজিদ কমিটির গুণ বর্ণনা করলাম কমিটিতে যারা আছেন এই গুণগুলি নিজের ভিতরে অর্জন করার চেষ্টা করুন আল্লাহ পাক যেন তাদেরকেও তৌফিক দান করেন বলেন আমিন আমরা যারা মুসল্লি আছে আমরা যেন মুসল্লির গুণাবলী অর্জন করতে পারি ইমাম যে আছেন মোয়াজ্জেন যে আছেন তারা যেন যার যে গুণাবলী থাকা দরকার সেই গুণগুলি যেন অর্জন করতে পারি আল্লাহ পাক যেন সেই তৌফিকও দান করেন বলেন আমিন একটা ভ্রান্ত বিশ্বাসের অবসান ঘটাতে চাই সেটা হলো আপনাদের কাছে সর্বপ্রথম জানতে চাই ইসলামের রাস্তায় যে দান করা হয় হয় কি হয় না বলে দিচ্ছি এই যে দান এই যে ইসলামে দান করা হয় এটা গোপনে করতে হবে নাকি প্রকাশ্যে করতে হবে এই যে গোপনে প্রকাশ্যে করা যাবে না তো হ্যাঁ विधान दिए आलानिया बोला गोपने प्रकाश्य जाए तब मन रखते प्रकाश्य कर ले नियत निजे भरे आसे जे हमा के लोक दान कर ले दानशील बोल से क्षेत्र में प्रकाश्य दान करा जा আর ওই ধ্যান ধারণা ওই চিন্তা ভাবনা এই বিশ্বাস যদি মনের ভিতরে না আসে গোপনেও করা যায় প্রকাশ্যেও করা যায় দলিল হলো মন গড়া নয় সুর আতুল বাকারা দুই শত চুয়াত্তরতম আয়াতে কারিমা আল্লাহ পাক আমাদেরকে বিষয়টি বোঝার এবং মনে রাখার জন্য তৌফিক দান করেন বলেন আমি আমি আমার আলোচনা এখানেই শেষ করলাম আল্লাহ পাক আমাদের আমল করার জন্য তৌফিক দান করেন বলেন আমিন